。嗨，再次感谢大家又有机会让我来到了我的大岛日记。来到创能营之后，一直想做，但是一直没有做过的一件事情就是逛街。哇，我特别想买东西。今天呢，我就要去找我们创造营二零二一各大商户们，好好的逛一次街。哦，我没有货币。在创造营里，用什么买东西最方便？就是用我们的纯粹小蛮羊。但是我现在手里的存货真的聊胜无几。哇，看到没有？我的天哪！不行，我得想一个办法，把他的纯粹小蛮羊给赚过来。小宝，嗯，这盘棋如果我赢了，赢了一局就一平，不就是几百分之一？这把，<笑>你先下，很厉害啊、哦！我今天时间很宝贵，我要去买点什么东西，所以我现在不能跟你这样下棋，这样下棋的话，好像我要赢了。<笑>我怎么就赢了呢？你先拿一瓶下来给我，你看看他拿的，很犹豫吧？如果等一下我赢了，可以赢回来吗？那是不可能的。加大点难度，我用一只脚跟你下棋。用脚？对，你确实用脚下棋。一只脚跟你下棋，一只脚啊！那你就一直这样举，还是蛮累的啊！我看这一把你要打多久？我觉得现在可以慢慢下了，你举着吧。不容易啊！你刚刚是不是作弊了？算是吧。把脚给我放到上面那个地方，这样跟你下可以吧？嗯，可以，可以，可以。这个软骨筋到底能够撑到多久？这一局？我就不信，下了这我手都开始抖了，我还下不过你。哎，我脑子怎么这么惊吓？<笑>这不就赢了吗？这个四个子星连了快大概有五分钟了，是他自己让他撑了这么久。所以你现在需要拿出三瓶小蛮药。三瓶？对啊，老板，交出你的小蛮药。通过你的友谊来多送我一瓶，还多送一瓶。我们宿舍这么多人，对吧？每次呢都是我来帮大家清理我们的宿舍，你看这些手工都是我做的，我给每个人都做了盒子。韦一杰这个我还给他画了个爱心，然后每个人都给他设计的东西，然后现在呢让我这么辛苦的给他去玩游戏挣取他的这个小蛮腰。现在呢我说用友谊送我一瓶纯真小蛮腰，他还是不愿意，他说送你一瓶我的三瓶。<笑>我们的友谊换了一瓶纯真小蛮腰，脸上总觉得缺点什么东西，缺个眼镜。创造营有个眼镜大裤，这个人也住在我们宿舍。哇、wow, ，这个绝美侧颜、戴着眼镜的人就是我们的张张张张。我已经听见我了。哈哈哈哈哈。<笑><笑>今天你想带什么类型风格的？就是那种戴上去之后颜值蹭蹭往上涨那种。那每个都满足你这个条件？不会是大货、啊、哦，这个还不错哎，这个好，这个好，这个我觉得一瓶绝对可以换到它。我跟你讲，这个是最贵的。一般我直接给出我的就是货币的时候，就已经表达了我对这个路人的喜欢。如果你作为一个聪明的老板，就应该说好好赶紧拿走，你不可能说再让我贵一点，真的没有钱了。农场改价格，这不很让人？那我不买了，我走了，对吧？你肯定不可以这样。这这幅那我就不改价格。那你现在就一瓶加上一个翻跟头，戴上眼镜翻。我动一下，嗯，准备好，一共那种感觉。你这是什么？你在糊弄谁？我们小时候这种跟头是特别高难度的，因为我们手上力量都不够，你知道吗？我就回归了像我们纯真的那个小时候的感觉。你很好像很有道理的感觉，感觉每次都被你糊弄进去呢？为什么？今天记住你的套路了，下次、okay. 下次我可不会这么好糊弄。好的。看我发现了什么？你是海星鹅的好朋友，那你愿不愿意跟我一起玩，和我做朋友吧？哎呀，带着我的小朋友，准备去买东西喽。哎呦，今天又上了点新货，哇，今天的货很可以啊，让我来挑一挑。我觉得，一会儿玄幻老师来给我们收零食的，对对对，我们我们快一点交易，就一瓶，这个呢，这是可以一瓶卖的，这一包，可以，我算你两个，但是表演一个，你觉得你拿手的东西。好，拿手绝活，三、二、一，拿手绝活。嗯，这什么呀？都给你两个货币了，我觉得这个也得送我一个。再拿这个，他现在饿的已经肚子快瘪下去了，我要给他吃一点东西。走了，拜拜，拜拜。哎，这个快手。
。兄弟，你先走，我来善后。你确定啊？确定确定，我给你送回寝室。哈哈，这么一箱零食就归我了。日后的物资总会越来越缺乏的，理财在这里也是非常重要的。然后呢，然后送了土放了半天。哇，李老板，你这又进了新货是吗？不是，刚从 K 星球回来。哇哦，这是什么？这个也不错，也可以试戴一下。我觉得这个戒指也不错。试戴一下，感觉这个也很不错啊。脖子有点重了，虽然脖子重，但是我手不重啊。老板，你这个生意做的不行啊，就是人家顾客要试东西，你也不让试。我我当然可以试，我可是拿着纯真小蛮腰来的。老板，你生意会不会做？哦，对了。哇，大家看一下外星人照片，好珍贵哈。哎，不是，怎么我在这讲，你在这干什么？这是。这是什么？哇塞！我决定给他买，这瓶小绵羊给你，只给他买。对，只给他买，你自己不要，我自己不要。今天交易已经成功了。哎，我觉得你这个首饰盒放东西会非常好看。来到我的宿舍，这所有的一切都是我是不是，因为我们都现在在一个地球上。你在 K 星球啊，我在地球，大家都是一个。哎，来我这买东西啊，来看一看，咱这货很好哎。这都是你的吗？当然都是我的啦。不是，这这是我的，这、哦、在我宿舍肯定是我的。你在干嘛？如果你想来就是买的话，你需要拿上你的货币。那不,不对啊，这。不是，这这真的是我的呀！这是刘宇的，你好好想想，你的东西应该在你的屋里吧？好，真的是我，真的是我的，我的，这么多东西。接下来这最后一瓶，我觉得需要一点香味我想来买你的香水来着。哇，就这个也蛮适合。因为它这个又干净又少年，那这一瓶呢？感觉这一瓶哇，这一瓶真的是贵贵，<笑>我很喜欢这一瓶。你说了一个字让我很感兴趣，贵贵贵。刘<笑>宇来到了我身边，还是想要看到的东西。我没有听过方言版的主题曲，方言版主题曲就此开始，准备。啦啦，世界那么大，我们也吃草，在你屋身上，什么色彩？被召唤来到同一个舞台，在未来打败所有的困难，又征服者的姿态，四处取你酷博的热。Oh my god！ 你竟然都用安徽的方言跳了国际。节目的主题曲 ，O 不 K 啊？现在想要什么随便拿。呀，一个新的没有拆的蜘蛛，我拿一下。啊啊、哇、哦！然后正好你今天说要香水，就送给你，希望你是这次出 C， 不是人选，就是希望你是这次的出 C。当然，如果到时候你没有作为出 C， 就把它还给我。<笑>为了他，我必须努力，必须我努力。如果能争取到出 C 的话，我就喝了，呃，也别喝嘛。那么今天就感谢明明老板去上课了。好，明明老师再见。我们起床，再见，再见。哎呀，不错，真是今天收获满满。我的好朋友，他的名字叫海星宇，是我给他起的专属于他的名字。他也获得了一条项链。如果还有下一期的话，嗯，那我就问你们想看什么吧。弹幕里面评论区告诉我，然后让工作人员帮我传达一下。拜拜。交出你的小蛮腰。我们有意换了一瓶纯真小蛮腰，戴上去之后，颜值蹭蹭往上涨。啦啦啦啦啦啦，世界那么大，我们也吃草。<笑>